ஜன்னன் சமூகத்தின் சாளரம் மாதம் எருமுறை வெளிவரும் குடும்ப இதழ் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் தொலைபேசி மூலமாகவும் எனக்கு ஆபாச பாலியல் வன்முறைகளை விடுத்ததை தொடர்ந்து காவல்துறையிடம் கருவறை புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று மீண்டும் டிஜிபி அவர்களை பார்த்து உடனடியாக அவர்களை கைது செய்ய கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடர்ச்சியாக வந்து மோடி அவர்களுக்கு எதிராக விமர்சனங்களை எந்த விதமான விமர்சனங்களையும் முன்வைக்கக்கூடாது என்று சொல்லி கருத்து சுதந்திரத்தை நெறிக்கும் வகையில் மிக மோசமாக ஆபாசமாக பாலியல் வன்முறையில் ஒரு அரசியல் கட்சி அமைப்பு ரீதியாக தொண்டர்களை திரட்டி அவர்களுக்கு தொழில்நுட்ப உதவிகளை அழி அளித்து இப்படி அரசியலில் தனிப்பட்ட வாழ்வில் இருக்கிற பெண்களை தாக்குவது என்பது உலக அரசியல் வரலாற்றில் இல்லாத மிகவும் அசிங்கமான ஒரு கீழ்த்தரமான நிகழ்வு அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை பாரதிய ஜனதா கட்சி எனக்கு எதிராக தமிழகத்தில் அரங்கேற்றி கொண்டிருக்கிறது அப்படி வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் ஆபாசமாக பாலியல் வன்முறை தரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கெல்லாம் பதினெட்டு வயது இருபத்தி ரெண்டு வயது இருபத்தி மூன்று வயது உள்ள இளைஞர்கள் அவர்கள் அவர்களை நம்பி அவர்கள் குடும்பங்கள் மிகுந்த கனவுகளோடு இருக்கும் அவர்களுக்கு இந்தியாவின் மீதான எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய தருணத்தில் ஒரு தம்பி அக்கா என்று என்னை அழைத்து வணக்கம் என்று சொல்லி மிக ஆபாசமாக பேச தொடங்குகிறார் பிஜேபி இப்படி ஒன்றும் தெரியாத இளைஞர்களை மதவெறியூட்டி மூளை செலவை செய்து இப்படி மனநோயாளிகளாக பாலியல் வக்கிரம் மிகுந்தவர்களாக மாற்றுவது கடுமையாக கண்டிக்கத்தகுந்தது இந்த போராட்டம் என்பது நான் சமூக வலைதளத்தில் ஆரம்பித்தேன் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் எனது போராட்டத்தை இணைந்து இந்த போராட்டத்தை லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு எடுத்துச் சென்றார்கள் அதில் மிகப்பெரிய பங்கு ஊடகங்களுக்கும் உண்டு ஆகவே இந்த போராட்டம் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிராகவோ பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் காங்கிரசுக்குமான போராட்டம் அல்ல ஒரு ஜோதிமணி என்கிற தனிநபர் ஆரம்பித்திருக்கிற போராட்டம் அல்ல ஒரு சித்தாந்தம் ஆர் எஸ் எஸ் என்கிற சித்தாந்தம் பாரதிய ஜனதா என்கிற அரசியல் கட்சி வழியாக தொழில்நுட்ப உதவியோடு ஏராளமான இளைஞர்களை இதில் இணைத்து இந்த சித்தாந்தத்தை அவர்கள் நிறைவு செய்கிறார்கள் இது தமிழகத்தில் மட் இப்பொழுது முதல் முறையாக எனக்கு தொடங்கி இருக்கிறது இந்திய அளவில் பர்காதர் ரவீஷ்குமார் சகரிகா கோஷ் போன்ற மிகப்பெரிய ஊடகவியலாளர்களுக்கும் அமீர்கான் போன்ற பிரபலமானவர்களுக்கும் யாரெல்லாம் மோடி அரசுக்கு எதிராக கருத்து சொல்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவருக்கும் எதிராக இப்படி ஆபாச பாலியல் வன்முறையை பாரதிய ஜனதா கட்சி கட்டவிழ்த்து விடுகிறது இந்த போ இங்கு நாங்கள் தொடங்கி இருக்கும் போராட்டம் என்பது இது மிக மிக ஒரு ஆரம்ப கட்ட போராட்டம்தான் இதை தொடர்ந்து நடத்தி பாரதிய ஜனதா எவ்வளவு இழிவான ஒரு எல்லைக்கு தமிழகத்தின் இளைஞர்களை அழைத்துச் செல்கிறது என்று நாங்கள் தமிழக மக்களுக்கு சொல்லுவோம் இது எனது தனிப்பட்ட போராட்டம் அல்ல நாம் ஒன்றிணைந்து நமது இளைஞர்களையும் இளம் பெண்களையும் பாரதிய ஜனதாவின் கீழ்த்தரமான செயல்களிலிருந்து காப்பாற்றுவோம் அதற்காகவே இந்த போராட்டத்தை கல்யாண ராமன் பேரை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாம் வந்து என்னை இணைத்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஈடுபட்டது அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முகமாக ஊடகங்களில் விவாதங்களில் பங்கேற்க வருகிற கல்யாண ராமன் அவரது பேஸ்புக் பதிவில் நீங்க ஊடகத்தை சேர்ந்த பல பேர் அதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மிக மிக ஆபாசமாக பொதுவாழ்வில் இருக்கக்கூடிய என்னை பற்றியும் எனது கட்சியை சேர்ந்த தலைவர்களை பற்றியும் மற்றவர்களை பற்றியும் பேசி இருக்கிறார் அரசியலுக்கு வருகிற இன்று பெண்கள் அரசியலுக்கு வருவதே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது அரசியல் ஆண்களின் உலகமாக கருதப்படுகிறது என்னை போன்ற படித்த சமூகத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் அரசியலில் மாற்றம் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் அதற்காக எத்தனையோ போராட்டங்களை தாண்டித்தான் அரசியலுக்கு வர வேண்டியிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட எங்களை மிக 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 மோசமாக இழிவுபடுத்தும் வகையில் ஒரு அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர் பொதுத்தலமான சமூக வலைதளத்தில் இப்படி செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் பக்கம் அதிகாரம் இருக்கிறது என்கிற ஆணவம் தவிர வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது அந்த ஆணவத்திற்கு பயந்தோ அவர்கள் கொடுக்கின்ற பாலியல் வன்முறைகளுக்கு அஞ்சியோ என்னை போன்றவர்கள் பின்வாங்க மாட்டார்கள் குறிப்பாக நான் உறுதியாக பின்வாங்க மாட்டேன் அதனால் தான் அவர்கள் செய்த திரைமறைவு செய்த ஆபாச வன்முறையை நான் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தேன் இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து தமிழகத்தின் மூளை முழுக்கெங்கும் நாங்கள் எடுத்துச் செல்வோம் எல்லாரும் பார்க்குற பொதுத்தளத்தில் நான் மகேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் அமித்ஷா அவர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி சேர்ந்த சகோதரி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும் நான் ஒரு ஓப்பன் லெட்டர் எழுதுனேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஊடகவியலாளர்கள்லாம் போய் பதில் கேட்டப்ப அவங்க சொல்லியிருக்கிறது ஜோதிக்கு நடந்த விஷயம் நல்லதில்லை அதை நான் கண்டிக்கிறேன் ஆனால் ஜோதி மோடி எதிர்த்து பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் துரதிருஷ்டவசமாக சகோதரி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுடைய டோனும் என்னை ஆபாசமாக மிரட்டியவர்களும் டோனும் ஒன்று தான் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து மோடிக்கு மோடி அவர்களை நீங்கள் விமர்சிக்க கூடாது என்றுதான் சொல்லுது அப்போ வந்து இது அடிப்படையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எனக்கு எதிரான போராட்டம் என்பதுதான் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுடைய டோனும் அவர்கள் என் மீது கட்டமைப்பு விட்டு வைக்கிற ஆபாச படையுடைய டோனும் தெளிவாக சொல்லுது அனைத்திந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி வந்து நாலாம் தேதி என்னைக்கு டெல்லியில் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தி
அவர் குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் இருந்து இயங்குறாரு அவரை வந்து ஆதார் ஆதார் யூஐடி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அதில் வந்து உறுப்பு நந்தன் நிலகானி பார்த்தது அதில் உறுப்பினராக வந்து ஜெயின் அவர்களை நியமித்து இந்த மாதிரியான கேவலமான செயலுக்கு மோடி அவர்கள் அங்கீகாரம் அளித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்ல பெண்களுக்கு வந்து பாலியல் வன்புணர்வு மிரட்டல் விடுக்கின்ற பல ட்விட்டர் ஹேண்டில்களை மோடி அவர்கள் பின்தொடர்கிறார் அந்த ட்விட்டர் ஹேண்டில்களையும் காங்கிரஸ் கட்சி வெளியிட்டுள்ளது அது மட்டுமல்ல அவர்களை தனியாக மோடி அவர்கள் சந்தித்து அவர்களை இந்த செயலுக்காக ஊக்குவிக்கிறார் என்பதையும் காங்கிரஸ் கட்சி ஜன்னன் சமூகத்தின் சாளரம் மாதம் இருமுறை வெளிவரும் குடும்ப இதழ்